اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الدین اصطفا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریق له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام ہے روشنی اور ہمارا مستقل موضوع نور ہدایت ناظرین کرام قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اس موضوع کے تحت اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو اناسی سورہ علی عمران سے ناظرین کرام سورہ علی عمران کی یہ آیات آیت نمبر ایک سو اکیس سے آن ورڈ جتنی بھی آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے غزوہ عہد پر تبصرہ فرمایا ہے اور اس میں منافقین کا کردار کیا تھا اس پر بھی تبصرہ ہوا اہل ایمان کو کن اوصاف کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے اس کا بھی ذکر ہوا ان کو تاہیوں کا ذکر بھی ہوا جو غزبۂ عہد میں حزیمت کا سبب بنی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مستقبل کا گویا ایک لاہ عمل دے دیا گیا اور آخر پہ آ کے چند اصولی باتیں بھی یعنی یہ جو آیات ہیں جو آج زیر مطالعہ ہیں یا گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان پر گفتگو کی یہ وہ آیات ہیں جہاں جہاں چند اصولی باتیں کی گئیں جن کا تعلق ایک طرف غزوہ عہد کے ساتھ ہے اور غزوہ عہد کے بعد کے حالات کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق ان اصولوں اور ان قواعد کے ساتھ ہے ان ضابطوں کے ساتھ ہے جو پوری زندگی پر محیط ہیں گویا سبب تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور یہ ویسے بھی قاعدہ ہے کہ جو کسی سبب سے حکم دیا جائے وہ سبب کے ساتھ خاص تو ہوتا ہے لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے اور حکم کے اطلاق کے اعتبار سے وہ عام ہوتا ہے لہذا اللہ کریم نے یہاں پہ جو چند اصول بیان فرمائے اسی میں ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں ان کا ان کو اگر وقتی کامیابی ملی ہے یا پھر قیامت تک کبھی بھی تمہیں کفار کسی بھی حوالے سے زمین میں غالب ہوتے ہوئے نظر آئیں یا فتح مند ہوتے ہوئے نظر آئیں تو اس سے کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا یہ تو ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور مہلت دیتا ہے کفار کو اور جو ان کو مہلت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند ہے یہ تو ان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کفار کو مہلت دیتا ہے تو وہ اپنے کفر میں ہی اضافے کا باعث بنتے ہیں اور اس طرح سے ان کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے رہ گئے اہل ایمان تو اہل ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا رہتا ہے تو فرمایا ماں کان اللہ لیدر المنینا اللہ ایسے کرتا نہیں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے علا ما ان تم علیہ کہ جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر تم کو چھوڑ دے یا چھوڑے رکھے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ جب تک ناپاک کو پاک سے ممتاز نہ کر دیا جائے یا ممیز نہ کر دیا جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی حالت پر نہیں چھوڑتا کیا مطلب مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرتا ہے جب تک واضح نہ ہو جائے ان کا کردار واضح نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرتا رہتا ہے اور غزبہ عہد میں بھی یہ آزمائش ہوئی اور اس کے نتیجے میں منافقین جو ہے وہ ذلیل و رسوا بھی ہوئے اور کھل کر سامنے آ گئے اور پھر جو صحابہ کرام کی پاک ہستیاں تھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ درجات عطا فرمائے اور ان کو واضح بھی کیا ان کی فضیلت بھی عطا ارشاد فرمائی اور خاص طور پر جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی بہت زیادہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے نزدیک ان کو کبھی بھی مردہ نہ سمجھو یہ تو گویا جو شہادت پا گئے ہیں یہ بہت بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں لہذا فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی حالت پر نہیں چھوڑتا جب تک کہ ان میں سے 
خبیص اور طیب کو یعنی ناپاک اور پاک کو ممیز نہ کر دے اس میں ممتاز نہ کر دے اس میں فرق نہ کر دے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑتا گویا اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے یہ ایسی ہی بات ہے جو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ ولا نبل ون کو بشعین من الخوف و الجوع و نقصم من الموال و الفت و الفراد و بشیر صابرین یعنی سورہ باقرہ کے اندر فرمایا کہ ہم یقیناً آزماتے ہیں اور آزمائش کرتے ہیں اور کس بات میں ولا نبل ون نقم بشع من الخوف و الجوع و نقصم من الموال و ولنفت و ثمرات یعنی لوگوں کے جانوں مالوں میں کمی کر کے اور ان کے پھلوں میں کمی کر کے اور پھر مختلف قسم کا خوف دے کر اور بھوک دے کر یہ اس طرح کی مختلف کیفیتیں آتی رہتی ہیں اور یہ کس لیے آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ امتحان کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اس دعوے کو جو دعویٰ اہل ایمان کرتے ہیں اس کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کون شخص جو ہے اپنے دعوے میں سچا ہے اور امتحان کی پرکھ کے بعد ہی لوگ جنت کے مستحق بنتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اور بغیر امتحان کے آپ کو جنت دے دی جائے ایسا ہو نہیں سکتا جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا ام حسب تم انتد خل الجنتا کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے ولما یا تکم مسل الدین خلو من قبل کم ابھی تمہارے اوپر تو وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے اور ان کے اوپر کیسے حالات آئے تھے مست ہم الب اسا و اللہ اکبر ان کو جسمانی تکلیفیں بھی انتہا درجے کی پہنچیں اور ان کو جو یعنی معاشی تنگی بھی انتہا درجے کی پہنچی و ذلو اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے اللہ اکبر یہ سابقہ قوموں کے ساتھ یہ ہوئے آزمائش اور امتحان کی کیسی کیسی کیفیتیں ان کے اوپر تاری ہوئیں اور ان کے اوپر ان کو ابتلا میں ڈالا گیا و ذل ذلو حتیٰ یقول رسول الدین آمن متا نصر اللہ یعنی اس قدر وہ آزمائشوں میں جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے کہ رسول بھی اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے وہ بھی کہہ اٹھے کہ متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی یعنی یہ ان کی زبانوں پہ آ گیا تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان نصر اللہ قریب کہ خبردار ہو کے سنو کہ اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے یوں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے لہٰذا اہل ایمان بھی یہ نہ سمجھیں کہ بغیر آزمائش کے ان کو جنت مل جائے گی اللہ کا ایک قانون ہے امتحان کا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ابتلا کا اور ناظرین کرام یہ امتحان کا قانون ایسا خوبصورت قانون ہے اور ایسا شاندار قانون ہے کہ جیسے جیسے کوئی امتحان میں پاس ہوتا چلا جاتا ہے اس کا امتحان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ظاہر ہے بڑی ڈگری ملنی ہو تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے کوئی شخص اگر پرائمری پاس نہ کر سکے تو اس سے کوئی ایم اے کا اور بی اے کا اور گریجویشن کا کوئی امتحان نہیں لیتا اور بڑے امتحان اس شخص سے لیے جاتے ہیں جو چھوٹے امتحانوں میں پاس ہو کے آتا ہے جو کچی جماعت میں ہی فیل ہو جائے اس سے بڑے امتحان کوئی نہیں لیتا لہٰذا جو اہل ایمان ہوتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں جو صلحا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کو بھی آزمایا گیا اور بہت ساری مصیبتیں ان کے اوپر آئیں آزمائشیں آئیں اور جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی آزمائشیں کسی اور کے اوپر نہیں آئیں ذرا اندازہ کیجئے اس در یتیم کے گھر کا کہ جس کے گھر میں جو سرور کائنات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ و برتر ہستی ہیں اور ان کے گھر دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا اللہ اکبر اور کوئی چیز کھانے کی ایسے نہیں ہوتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو دو مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ایسی کھانے کی ہوتی نہیں تھی جس کو عام طور پر لوگ کھاتے ہوں اور اس کے باوجود زندگیاں گزری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا طریقہ بھی بتایا ہے اور شکر کا طریقہ بھی بتایا ہے اور وہ ساری کیفیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہم پر تو وہ گزری نہیں تو ہم جو اپنا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس خاص تناظر میں غزوہ عہد کے بعد جو اہل ایمان اس وقت کے تھے جو صحابہ کرام تھے ان کے دلوں میں اگر کوئی ایسی بات آئی تھی کہ ہم نے ہم باوجود مومن ہونے کے اور باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہ فرمایا کہ تم نے یہ کہا قل تم انّا حاضہ تم نے یہ تک کہا کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل 
ہوا مین عند انفو سے کیونکہ تمہاری اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے تم نے غلطی کی تھی اور ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا تو اس لیے آزمائش تو آتی ہے اور آزمائش ہر ایک کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے اور جو جو لوگ چھوٹے امتحانوں میں فیل ہو جاتے ہیں ان سے بڑا امتحان نہیں لیا جاتا گویا وہ بڑی آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیے جاتے اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو جتنے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے ہیں ان سے اتنی ہی بڑی آزمائش لی جاتی ہے اتنا ہی بڑا امتحان دیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امتحان دیا گیا صحابہ کرام سے بھی امتحان لیا گیا اب دیکھیں نا سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشیں تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں کی بات کی گئی کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانوں میں مبتلا کیا اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے وہ اللہ کے وہ مقرب بندے تھے جو جد الانبیاء ہیں جو انبیاء کے باپ ہیں سینکڑوں نبیوں کی سینکڑوں نبیوں کے باپ ہیں گویا ایک پوری نسل چلی ہے انبیاء کی بنی اسرائیل بھی انہی میں سے بنی اسماعیل بھی انہی میں سے اور حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کے دیگر انبیاء یہ سب پوری نسل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اب اتنے انبیاء ایک نبوت کا سلسلہ چلا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا جن کو امام انسانیت بنایا ان کے امتحانوں کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات کیے وہ عید ابتلا ابراہیم اور ابو بھی کلیماتن فاطم ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات کیے یعنی ایسے ہی جد الانبیاء نہیں بن گئے ایسے ہی وہ ان میں سے یعنی جو اللہ کے قرب حاصل کرنے والے اور خلیل اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا و تخد اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اپنا دوست بنایا تھا تو ایسے ہی وہ نہیں بن گئے بلکہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات میں آزمایا تھا اور ان امتحانوں میں وہ کامیاب ہوتے گئے چھوٹے امتحان میں آزمایا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے پھر اس سے بڑا امتحان پھر اس سے بڑا امتحان بالکل اسی طرح گریجویلی جیسے ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں چھوٹے امتحان میں پاس ہونے کے بعد پھر بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا جو جو پاس ہوتا چلا جاتا ہے اس سے بڑا بڑا امتحان دیا جاتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور یہی اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت انسانیت کا مرتبہ دیا قال انی جائل الناس امام کہ جب سارے امتحانوں میں وہ پاس ہو گئے فاطم جتنی باتوں میں بھی اللہ نے آزمایا سب میں پاس ہو گئے اور دنیا میں کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنا بیٹا ذبح کر دو سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ اکبر یعنی اس طرح کا امتحان اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے نہیں لیا جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے وہاں سرٹیفکیٹ پیش کیا کہ جب سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ جو امتحان ہم نے لیا تھا ان نہاد اللہ البلا المبین کہ ابراہیم یہ امتحان بڑا سخت تھا بہت بڑا امتحان تھا یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان بہت بڑا تھا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ اللہ امتحان بڑا ہے تو اس طرح کا امتحان ہم سے کیوں لیتا ہے اللہ نے خود یہ بتایا کہ ان نہاد اللہ البلا المبین یہ بہت بڑا امتحان تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور جتنے زیادہ اللہ کے قرب میں آگے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بڑے امتحان لیتا ہے تو یہ قانون یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق سپیسیفک یعنی خاص تناظر یعنی غزبہ عہد کے ساتھ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو ان کا ان کو حوصلہ دینا مقصود ہے کہ یہ تو اللہ کے بندوں پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور ناپاک کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے اور پاکیزہ لوگوں کو اہل ایمان کو اور زیادہ درجے دینے مقصود ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ کرنا مقصود ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خان اللہ علیہ المنینہ علامہ ان تم علیہ تمہاری اسی حالت پر اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دے مومنین کو ایسے نہیں ہو سکتا حتیٰ یمیز الخبیث بن الطیب جب تک کہ جو خبیص ہیں ناپاک ہیں جو ناپاک لوگ ہیں جو گندے عقیدے والے لوگ ہیں جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے 
جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جب تک ذلیل و رسوا نہ کر دے اور ناپاک لوگوں کو باہر نکال کر پاک لوگوں کو بالکل ساری دنیا پر واضح نہ کر دے اس وقت تک اللہ تعالیٰ یہ اسی حالت پر نہیں چھوڑتا کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے تو غزوہ احد وہ پہلی آزمائش تھی جب منافقین الگ ہو گئے اور اہل ایمان جو تھے وہ الگ ہو گئے و ما کان اللہ لیوت لیا کم اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں ڈائریکٹ غیب سے مطلع کر دے اللہ اکبر اب ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبیص اور طیب کو الگ الگ کرنا ہے اور یہ حالت اسی طرح نہیں رہ سکتی اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کس طرح کرنا ہے آزمائش تو آئے گی آزمائش کے ذریعے سے پتا چلے گا اور نہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے مطلع کر رہا ہے تمہارے پاس علم غیب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کا علم دے دے اور تم جان لو کہ تم میں سے منافق کتنے ہیں اور تم میں سے پکے مسلمان کتنے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وما خان اللہ لیوت لیا کم الغیب اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے ڈائریکٹ تمہیں پتہ چل جائے یہ بھی نہیں اب ظاہر ہے کہ اس دور کے منافقین کا کسی کو علم نہیں تھا سوائے اللہ کے اور اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند منافقوں کے نام بتائے تھے یا پھر یہ منافق جو اپنے عمل کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے غزوہ عہد میں تین سو منافق حضرت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے آپ کے صحابہ کرام سے الگ ہو گئے اور تین سو ساری دنیا نے دیکھ لیے کہ یہ منافق ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو الگ کرتا ہے تو فرمایا کہ ایک تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپاک لوگوں کو الگ کر کے رسوا کرنا ہوتا ہے اور پاک لوگوں کو الگ کر کے ان کی فضیلتیں بیان کرنی ہوتی ہیں تو اللہ تمہیں غیب کا تو علم تمہیں ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے ذریعے سے بتا دے ولا کن اللہ یج طبی میں رسول ہی میں یشا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے کس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے کہ غیب کا علم ان کو عطا کرتا ہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے اور جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ جن کے اندر فرمایا کہ عالم الغیب فلا یدھر علی غیب ہی احدا الا من ارتضا من رسول کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں البتہ اللہ تعالی بعض رسولوں کو چن لیتا ہے اور ان کو جتنا بتانا ہوتا ہے اتنا بتا دیتا ہے اور علم غیب کی خبریں اللہ تعالی اپنے انبیاء کو وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہے جب وہ کوئی خبر اللہ تعالیٰ علم غیب کی اپنے نبی کو دے دے اس کو پتہ چل جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کی خبر نہ دے تو اس کو علم نہیں ہوتا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور کرتا یوسف علیہ السلام کا مصر سے چلا اور خوشبو کنعان میں بیٹھے ہوئے فلسطین میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہونا شروع ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ انی لاجد ری یوسف مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے اب مصر سے کرتا چلے تو خوشبو محسوس ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عالم الغیب فلا یدھر علی غیب ہی احدا وہ اپنے غیب کا کسی کے اوپر اظہار نہیں کرتا اللہ من ارتضا من رسول کبھی اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے اللہ نے بتا دیا یعقوب علیہ السلام کو تو خوشبو وہاں سے آنا شروع ہو گئی اور جب نہیں بتایا تھا تو پورے کے پورے یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے تھے بالکل قریب کے کنویں میں کنعان کے قریب کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو پورے کے پورے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو نہیں آئی لیکن جب آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب بتایا تو مصر سے بھی خوشبو آ گئی لہذا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے اور ان کو جب جتنا بتانا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے لہذا یہاں اس کانٹیکس میں جو کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی منافقین کے بارے میں ان کے دلوں کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور ظاہر منافقین جو دل میں کفر کو چھپاتے ہیں تو دل میں چھپی ہوئی بات کا جب اظہار جب تک نہیں ہوتا ہم اس کے بارے میں جان نہیں سکتے تو یا تو وہ کسی ان کا کوئی کردار واضح ہو جائے جیسا کہ غزوہ عہد میں ہوا تو پھر پتہ چل سکتا ہے لوگوں کو یہ منافق ہیں کسی عمل کی وجہ سے یا پھر اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے بتائے اور وہی کے ذریعے سے کس کو بتاتا ہے صرف انبیاء کو بتاتا ہے عام لوگوں کو تو غیب کی خبر آتی نہیں ولا کن اللہ یج طبی میں رسول ہی میں یشا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائیں 
فآمن بالله و رسوله پس تم اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کہتے ہیں کہ مشرقین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ اگر اللہ کا سچا نبی ہے تو اس کو کیوں نہیں پتہ چل جاتا کہ کون مومن ہے اور کون اندر سے کافر ہے اس کو کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں تم جو اعتراض کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دینی ہوتی ہے اپنے نبی کو دے دیتا ہے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بھی ان کو بتاتا ہے لہذا تم ان کے اوپر ایمان لاؤ فعام ان بلّہی و رسول ہی اللہ پر بھی ایمان لاؤ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے وہ ان تو میں نوبت تقو فلقم اجرون عظیم اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوے کی روش اختیار کرو گے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ایمان لے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر بات مان لیں رسولوں کی ہر بات مان لیں اللہ کی ہر بات مان لیں ایمان کا معنی جان لینا نہیں ہوتا ناظرین کرام ایمان کا معنی مان لینا ہوتا ہے بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی سورہ بقرہ کی ابتدا میں الدین یو منون بالغیب جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں گویا جو بات اللہ کریم نے قرآن میں فرما دی جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی وہ اس کے اوپر پوری کے پوری یقین رکھتے ہیں ائی قنا بھی اس کے ساتھ پورا پورا یقین رکھتے ہیں کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ صحیح ہے لہٰذا منافقین کے بارے میں بھی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں وہ سچی تھیں اب البتہ عام لوگوں کو ظاہری طور پر منافق اور منافقوں کا حال بتانے کے لیے اس طرح کی آزمائش کی ضرورت تھی تاکہ آزمائش میں اہل ایمان ڈٹے رہیں اور ظاہر اہل ایمان ڈٹے رہتے ہیں اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور کفار جن کے دلوں میں اور منافقین جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اس ایسے موقع پر ظاہر ہو جاتے ہیں مگر نہ عام حالات میں وہ ظاہر نہیں ہوتے اب گویا منافقین کے ظاہر ہونے کا ایک واقعہ تو غزبۂ عہد میں پیش آیا علاوہ زین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے منافقوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے علم حاصل کر رکھا تھا اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چیزیں جو ہیں بعض باتیں منافقین کے نام بھی صحابہ کرام کو بتائے تھے کہ یہ فلاں آدمی منافق ہے اور فلاں آدمی منافق ہے یہ ایک پوری فہرست بتائی تھی تو ناظرین کرام جو منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان کا تو معلوم ہو گیا کہ یہ یعنی یا تو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یا پھر جو غزوے کا موقع آیا یا جنگ کا موقع آیا تو اس وقت ان کا کردار واضح ہو گیا تو اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کیسے پتہ چلے کہ کون منافق ہے اور کون مومن لہٰذا سارے منافق چھپ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اور وہ جو غیب کی خبریں اور دلوں کے حالات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا وہ جو اللہ نے چند خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں اب وہ خبریں آنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا لہٰذا اب قیامت تک کے لیے مومن اور منافق سب مل گئے آپس میں کچھ نہیں پتہ چلے گا کون منافق ہے کون مومن ہے کس کے دل میں کفر چھپا ہے اور وہ بظاہر مومن بن کے پھرتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانیاں بتا دیں آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جس میں ہوا کریں گی آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے منافق ہے بلکہ ایک روایت میں آپ نے تین نشانیاں بتائیں ایک روایت میں آپ نے چار نشانیاں بتائیں اور چار نشانیاں بتا کے فرمایا جن میں جس شخص میں یہ چاروں نشانیاں موجود ہوں ارب ان من کن نفی ہی کانا منافع کن خالصن کہ جس میں یہ چار نشانیاں ہو پکا منافق ہے اللہ اکبر اب ہم تو یہ تقسیم کر لیتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں اعتقادی منافق اور کچھ ہوتے ہیں عملی منافق اور ہم یہ فرق کر کے اس میں سے یعنی ان لوگوں کو جن میں یہ عملی نشانیاں موجود ہوتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ہم کہتے ہیں کہ ہے تو یہ منافق لیکن یہ عملی منافق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہوتے تھے وہ اعتقادی منافق تھے حالانکہ یہ تقسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی آپ نے تو بس منافق کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اربا ان من کن نفی ہی کانا منافق خالصاً چار باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے کیا مطلب ظاہر ہے عمل جو ہے وہ اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتا ہے تو جس طرح کا وہ عمل کرے گا اسی طرح کا اس کا عقیدہ ہوگا مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ناظرین کرام 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ایمان اور جھوٹ یہ ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دو باتیں ایسی ہیں کہ مومن کو ہر وصف پہ بنایا ہوا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو کوئی بھی مومن کسی بھی عادت پر اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے الخیانہ والکذب دو باتیں ہیں جو کسی مومن میں نہیں ہو سکتی ایک بد دیانتی نہیں ہو سکتی مومن کبھی بد دیانت نہیں ہو سکتا اور دوسرا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اب کوئی شخص اگر جھوٹا ہو یا بد دیانت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے یا اس کے ایمان میں نقص ہے اور ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یا بد دیانت نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے جو مستقل عادتاً بد دیانت ہو غلطی سے بد دیانتی ہو جانا اور بات ہے ایک بندہ پلاننگ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بد دیانتی کرتا ہے اور پوری زندگی بد دیانتی میں گزارتا ہے تو بھلے وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہو اور اہل ایمان میں اس کا شمار ہوتا ہو اس کا شناختی کارڈ مسلمانوں والا بنا ہوا ہو تو وہ منافق ہے وہ مومن نہیں ہے اس لیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ جو بد دیانتی کا مرتکب ہو رہا ہے ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک صحابی پوچھ رہا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے ایاقون المومن جبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہو سکتا ہے ایاقون المومن ایاقون المومن بخیل کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام یا ظاہر اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں تو ساتھ ہی وہ پوچھتا ہے کہ ایاقون المومن کذابن کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اور اسی طرح یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں اس چار نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے ادا حد سا کادیبا جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب لڑ پڑتا ہے گالیاں دیتا ہے ادا خاصما فاجارا لڑ پڑتا ہے گالیاں دیتا ہے ادا تومینا خانہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے یعنی یہ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دی کہ جس کے اندر بھی یہ نشانیاں ہوں گی اور پھر اگر کوئی وعدہ کرے گا وعدہ وعدہ اخلافا وعدہ کرے گا تو ہمیشہ وعدہ کے مخالف کرے گا وعدہ پورا نہیں کرتا یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں یہ چار موجود ہیں اور وہ عادتاً ان چاروں عادتوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور معمولات کو اپنے اپنے کردار میں ڈھالے ہوئے ہیں فرمایا کانا منافق خالص وہ پکا منافق ہے گویا اس کے جو اندر کے اعتقاد کو ہم نہیں جانتے لیکن اس کا ظاہری عمل اس کے اندر کے اعتقاد کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبریں دی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نشانیاں بتا گئے اب قیامت تک کے لیے کسی منافق کو جاننے کے لیے علاوہ عظیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر منافق کی نشانیاں بتائی ہیں آپ نے فرمایا مثلا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہوتی ہے پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافق جو ہے فجر کی نماز ہمیشہ سورج نکلنے پر پڑتا ہے اور جو شخص معمول بناتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتا ہے یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ہے اللہ حاضل کے آس بہت ساری چیزیں ہیں جو منافق کی نشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے ہمیں بچائے اور کبھی کبھار اگر غلطی سے اس وہ بات آدمی سے سرزد ہو جائے تو اس سے منافق نہیں بنتا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور نفاق جیسی بری بیماری سے بچائے تو لیکن اس کو عادتاً اپنانا اور اس کو معمول بنانا اور اہتمام سے وہ غلطیاں اور وہ جھوٹ اور بد دیانتی اور وعدہ خلافی اس کو اپنے معمول کا حصہ بنانا یہ بڑا خطرناک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان کی روش تمہیں اختیار کرنی پڑے گی وہ ان تو منو متقو فلقوں اجر عادی اجر لینا ہے اللہ کا تو پھر تمہیں ایمان اور تقوا ان دو چیزوں کی حفاظت کرنی پڑے گی اپنے ایمان کی حفاظت کرو ان ساری باتوں سے بچو جو ایمان کے منافی ہیں جھوٹ ایمان کے منافی ہے اس سے بچو بد دیانتی ایمان کے منافی ہے اس سے بچو وعدہ خلافی ایمان کے منافی ہے اس سے بچو اور اسی طرح جو بد زبانی ہے یہ بھی ایمان کے منافی ہے اس سے بچو جتنی چیزیں ایمان کے منافی ہیں اس سے بچو وہ ان تو منو اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے وہ تقو اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوے کو ترجیح بنا کر زندگی گزارو اور تقوے کو ترجیح بنانا کیا ہے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ناظرین کرام سادہ سی بات ہے اس کی پیچیدہ بحثوں سے قطع نظر سادہ سی بات ہے کہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس 
یہ دوہرا احساس جس شخص کے دل میں آ جائے اس کو تقوا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا تقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا تین بار آپ نے ارشاد فرمایا تقوا یہاں ہوتا ہے گویا تقوے کا مقام دل ہے اور دل میں کیا احساس ہوتا ہے کہ اور یہ احساس دوہرا احساس ہے دو پرتے ہیں اس کی دو جہتے ہیں اس کی دو رخ ہیں اس احساس کے ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس اللہ اکبر یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے ناظرین کرام کہ ہر لمحہ گناہ سے بچنے کا شدید احساس اور ہر لمحہ نیکی کرنے کا شدید احساس نیکی کرنے کی شدید چاہت جس شخص کے دل میں ہے وہ متقی ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے جس دن یہ طے کر لیا جس لمحے یہ طے کر لیا کہ اللہ آج کے بعد میں ایک ایک حرکت بھی ایسی نہیں کروں گا کہ جس سے تیری ناراضگی کا خطرہ ہو اور اللہ میں ایک بھی وہ کام ترک نہیں کروں گا چھوڑوں گا نہیں جس سے تیری رضا مندی کا امکان ہے جس شخص نے جس دن یہ طے کر لیا اور اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا اس احساس کے ساتھ ناظرین کرام اس کے بعد وہ انشاءاللہ متقی ہے اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے تو فرمایا دو باتیں فینامن وتقو فین فین تومن وتتقو اگر تم واقعۃ ایمان کی حفاظت کرو اور تقوے کی روش اختیار کرو یعنی اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارو کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو تو فرمایا کہ فلا کو مجر العظیم تمہارے لیے بڑا اجر ہے یہ ہے بڑا اجر لینے کا طریقہ یعنی آزمائشیں آئیں گی امتحان آئے گا اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ الگ کر دے گا ان میں تمیز کر دے گا اور تم نفاق سے بچ کر ظاہر ہے تمہارے اوپر تو کوئی غیب کی خبر نہیں آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر آ جاتی ہے اور اس انہوں نے بتا دیا لیکن عام لوگوں کو بتانے کے لیے اسی طرح کی آزمائشیں آئیں گی آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون پکا مومن ہے اور کون دل کے اندر نفاق رکھتا ہے اور ان آزمائشوں میں ناظرین کرام سب سے بڑی آزمائش جہاد ہے جہاد وہ موضوع ہے کہ جس کے موقع پر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مومن کون ہے کہ اس لیے کہ جان دینا اللہ کے راستے میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اللہ کے راستے میں جان تو وہی دے گا البتہ فساد پھیلانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے یا کسی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے لیکن اللہ کے لیے جان دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے لہذا جب کبھی اجتماعی طور پر جہاد کا موقع آتا ہے اور اسلامی ریاست کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے اور یہی ہوا غزبۂ احد کے موقع پر لہٰذا ایک طرف خاص تناظر اور ایک طرف اس کا عمومی حکم فرمایا ولا یہ سب الدین یب خلون ابیما آتا ہوں اللہ فضل ہی ہوا خیر اللہ اور جو لوگ روک رکھتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے ہوا خیر اللہ اس کو پھر سوچتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے فرمایا لا یہ سب ان یہ لوگ اس طرح نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے جو ولا یہ سب ان الدین یب خلون ابیما آتا ہوں اللہ وہ لوگ جو کچھ اللہ کے دیوے کو روک رکھتے ہیں من فضل ہی جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو وہ یہ نہ سمجھیں ہوا خیر اللہ کہ یہ روک لینا ان کے لیے بہت بہتر ہے اللہ اکبر بل ہوا شر اللہ یہ تو ان کے لیے بہت ہی برا ہے ناظرین کرام لفظ استعمال ہوا ہے یب خلونا کہ وہ بخل کرتے ہیں بخل کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا ہر وہ چیز جس کو روکنا جائز نہ ہو اور اس کو روک لیا جائے اس کو بخل کہتے ہیں لہذا اہل لغت نے بھی بخل کا معنی روک لینا ہی کہا ہے اور اس مال کو روک لینا جس کو غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے یہ سب سے بڑا بخل ہے لہذا اسی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کنجوس کرتے ہیں اردو میں کہ بخیل وہ ہوتا ہے جو کنجوس ہو تو جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے کو جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا اس کو روک رکھتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا خزانہ بڑھ رہا ہے میری چیزیں بڑھ رہی ہیں میں نے اپنی چیزیں بچا لی ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا بہتر ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے بہتر کیا ہے اب دیکھیں ناظرین کرام اس کو اگر غزوہ عہد کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا تعلق مالی جہاد کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق جانی جہاد کے ساتھ بھی ہے 
کہ اللہ کی دیوی جان ہے اس کو اگر آپ چھپا کے رکھ لیں گے کنجوسی کریں گے اپنی اللہ کی دیوی صلاحیتوں کو اللہ کے رستے میں استعمال نہیں کریں گے اور پھر یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو بہت بہتر کیا اللہ کے دیوے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بہتر کیا اور ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے ان منافقین کو کہ جنہوں نے اپنے جانے اور اپنے مال بچا کے رکھے اور اہل ایمان کو یہاں تک وہ تانے دیتے رہے کہ خود بیٹھے رہے گھروں میں وقاعدو اللہ فرماتا ہے خود بیٹھے رہے گھروں میں اور ان لوگوں کو ان بھائیوں کو جو جا کے بیچارے لڑتے رہے غزبہ عہد میں اور شہادتیں انہوں نے حاصل کیں ان کو کہتے ہیں لو اتا اونا ما خو اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو کبھی بھی یہ قتل نہ ہوتے کبھی بھی شہید نہ ہوتے تو یہ خود اپنے لیے اپنے آپ کو روک کر اپنی جانوں کو روک کر اپنے مالوں کو روک کر اپنے آپ کو یہ گویا محفوظ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے انہوں نے جانے بھی بچا لی اپنا مال بھی بچا لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے روکا ہے وہ قطع یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اچھا کیا ہے بل ہوا شر اللہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے ناظرین کرام یہ تو ایک خاص تناظر ہے غزوہ عہد کا اور اس کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے رستے میں دی جانی چاہیے اور اس کو روکنا نہیں چاہیے جب بھی اس کو روک لیا جائے گا تو اس کو بخل کہا جاتا ہے اور جس جذبے کے تحت یہ روکا جاتا ہے یعنی مال اللہ کے رستے میں خرچ ہونا چاہیے کئی لا یقون دولا تمبئین لغنیا من کم اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا زکوٰۃ اس لیے چلتی رہنی چاہیے تاکہ گردش دولت ہو اور جو دولت ہے وہ امیروں میں صرف عمرہ کے اندر مرتکز ہو کے نہ رہ جائے کئی لا یقون دولا تمبئین لغنیا من کم صرف امیروں تک دولت محدود نہ ہو بلکہ وہ غریبوں کے اندر بھی جائے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا کہ تو خدمن اگنیا اہم و فطرد علاف و قرائم امیروں سے لی جاتی ہے فقیروں کو تقسیم کی جاتی ہے گویا ایک زمانے کے اندر معاشرے کے اندر ایک شاندار گردش دولت کا ایک انتظام ہوتا ہے اور اس کو جو شخص روک لیتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا صدقات ادا نہیں کرتا اور حتیٰ کہ فرضی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تو اس کو اللہ کریم نے یہاں بخل کے طور پر بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ جو لوگ روک رکھتے ہیں مال کو اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال بہت زیادہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے اللہ فرماتا ہے ولا یہ حسب الدین جب خلون ابما عطا اللہ بن فضل ہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر اللہ کہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر اللہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے یعنی جو روک لیتا ہے بہت برا ہے کیسے برا ہے فرمایا سائی تب وقونا ان قریب ان کو توق بنا کے ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا ماں باخلو جس کو انہوں نے روکا ہے جو بھی مال روکا جو کچھ بھی روک لیا اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے یہ قیامت کے دن بہی یوم القیامہ یعنی سائی تب وقونا ماں باخلو بہی یوم القیامہ کہ قیامت کو کے دن اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے گلے میں توق پہنائے گا اللہ اکبر کس چیز کا توق پہنائے گا جو وہ روکا ہے انہوں نے اور روکا کس کو ہے عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مال کو روکتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی بخاری شریف کی حدیث ہے ناظرین کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے من عطا اللہ من آتا اللہ المال جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو یا من آتا اللہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو فلم یو ادی زکاتی ہی اور پھر اس کی زکوٰۃ وہ ادا نہ کرے اللہ اکبر فلم یو ادی زکاتا ہو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے مسل لہو شجاع اقرا لہو زبی بتان قیامت والے دن اس کا جو مال ہے وہ ایک سانپ کی شکل دے دیا جائے گا اللہ اکبر اور ایسا سانپ جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور آنکھوں کے اوپر دو نکتے ہوں گے اور وہ سانپ جو ہے اس کے گلے کے گرد توق بن کے اس کے گلے کے گرد جو ہے وہ لپٹ جائے گا اور فرمایا کہ پھر وہ اس کو وہ جو سانپ ہے یو تب واقع ہو یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کے وہ ڈال دیا جائے گا وہ سانپ اور وہ اس کی باچھے پکڑ کر یا خوزو بلح ضمت ہی اس کی دونوں باچھے پکڑ کر وہ قیامت والے دن کہے گا انا مالک و انا کنزک میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں خرچ نہیں کرتا تھا اور روک روک کے رکھتا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں پھر راوی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ولا یہ حسب الدینہ 
یب خلونہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں روک رکھتے ہیں ماں آتا ہوں اللہ من فضل ہی جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو روک رکھتے ہیں ہوا خیر اللہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ روک لینا ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر اللہ یہ تو ان کے لیے بہت ہی برا ہے اور ناظرین کرام ویل الکل حمضہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حمضہ کے اندر فرمایا کہ وہ شخص اللہ جمع مال و عدد وہ شخص جو اپنا مال جمع کرتا ہے اس کو گن گن کر رکھتا ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے تو گویا وہ لوگ جو صرف مال کی بات نہیں ہے اس میں جان بھی ہے اس نے اس میں انسان کی صلاحیتیں بھی ہیں جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے بیما آتا ہم اللہ محمد فضل اس کو جب روکا جائے گا تو اس کو بخل کہا جاتا ہے اور بخل کا معنی ہوتا ہے روک لینا کنجوسی اور یہ کس جذبے کے تحت ہے ناز نے کرام دل کے اندر وہ جو جذبہ جس کے تحت یہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر شح کہا ہے شح ہے نفس ہی اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تفصیل سے لیکن آج کے پروگرام کا وقت ناظرین کرام ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ